വിശയാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഈ മൂന്ന് നോമ്പിൻ്റെ പുണ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നാം വരാനുണ്ട് ദൈവമേ യോന പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ആഴിയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന യോന ദൈവകൃപയാകുന്ന മത്സ്യത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും മൂന്നാം ദിവസം ദൈവപരിപാലനയിലേക്ക് കൃപയോടെ ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും പരിപാലിച്ച് കൃപയാൽ കൃപയാക്കി തീർക്കണമേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ദിവനങ്ങളിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകളെ നോട്ടങ്ങളെ ചിന്തകളെ ചെയ്തികളെ കർത്താവെ എൻ്റെ കൃപയാലെ നയിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമാതാവെ വിദ്യാവസേ പിതാവെ ഞങ്ങളുടെ മാലാഖമാരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഈ വചനത്തിൻ്റെ ധ്യാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവർ നമുക്ക് യോന പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ ചില വാക്കുകൾ വചനങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ട് ഈ വചന വചന ചിന്തയിലേക്ക് അടക്കാം അമിത്തായുടെ പുത്രൻ യോനായ്ക്ക് കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി നീ എഴുന്നേറ്റ് മഹാനഗരമായ നിലവയിൽ ചെന്ന് അതിനെതിരെ വിളിച്ചു പറയുക എന്നാൽ അവരുടെ ദുഷ്ടത എൻ്റെ സന്നിധിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ യോന താർസിസിലേക്ക് ഓടി കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് മറയുവാൻ ഒരുങ്ങി അവൻ ജോപ്പായിലെത്തി അവിടെ താർസിസിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കപ്പൽ കണ്ട് യാത്രാക്കൂലി കൊടുത്ത് അവൻ അതിൽ കയറി അങ്ങനെ താർസിസിൽ ചെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന് നിന്ന് ഒളിക്കാമെന്ന് അവൻ കരുതി പ്രിയമുള്ളവരെ യോന പ്രവാചകന് കർത്താവിൻ്റെ വിളി കിട്ടുന്നതിനെ പറ്റി വിളി കിട്ടുന്ന യോന ആ കിട്ടിയ വിളിയെ മനസ്സിലാക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വായിച്ചു കേട്ടു അമിത്തായുടെ പുത്രൻ യോനായ്ക്ക് കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി നീ നിനവയിലേക്ക് പോകണം നീ നിനവയിലേക്ക് പോകണം എന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വചനം യോനായോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യമാണ് കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം യോനായോട് പറഞ്ഞു നീ നിനവയിലേക്ക് പോകണം എന്നാൽ സ്വന്തം അവൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ സ്വരം അവൻ്റെ തന്നിഷ്ടത്തിൻ്റെ സ്വരം യോനായോട് പറഞ്ഞു നീ നിനവയിലേക്ക് പോകരുത് നീ താസസിലേക്ക് വേണം പോകുവാൻ നിനവയിലേക്ക് പോയാൽ നിനക്ക് അവിടെ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടത്തില്ല കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേട്ടിട്ട് നീ നിനവയിലേക്ക് പോയാൽ നിനക്ക് സന്തോഷം കിട്ടത്തില്ല നീ താസസിലേക്ക് പോകണം അവിടെ സുഖിക്കുവാൻ സുഖലോലുപയ്ക്ക് ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളുള്ള ഒരിടമാണ് ഈ താസിസ് നീ അവിടേക്ക് വേണം പോകുവാനെന്ന് യോനായുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ സ്വരം പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം ഒരിടത്തും സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ സ്വരം മറ്റു പുറത്ത് നിന്നിട്ട് യോനായോട് സമ്പാദിച്ചപ്പോൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ സ്വരമാണ് യോനായി വിജയിച്ചത് യോന കടൽ തീരത്തേക്ക് പോയി തുറമുഖത്ത് ചെന്നു അവിടെ ചെന്ന് കപ്പൽ യാത്രാക്കൂലി കൊടുത്ത് യാത്രാക്കൂലി കൊടുത്ത് അവൻ കപ്പൽ കയറി കപ്പൽ യാത്ര സുഖമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കപ്പൽ യാത്ര സുഖമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു യോന സുഖമായിട്ട് കപ്പലിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു ചുറ്റും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു കടലങ്ങ് പ്രക്ഷുബ്ധമായി കാറ്റടിച്ചു കോളടിച്ചു അകപ്പാടെ പ്രക്ഷുബ്ധമായി കപ്പൽ കാറ്റിലും കോളിലും പെട്ട് അങ്ങ് ആടി വിലയുവാൻ തുടങ്ങി കപ്പിത്താനും കൂടെയുള്ള എല്ലാ യാത്രക്കാരും ഭയന്ന് നിലവിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി യോന മാത്രം ഇതൊന്നും അറിയാതെ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ കപ്പലിന്റെ കപ്പിത്താൻ വന്നിട്ട് യോനായോട് പറഞ്ഞ സുഹൃത്തെ നിനക്കെങ്ങനെ ഉറങ്ങുവാൻ കഴിയും സുഹോദരൻ നിനക്കെങ്ങനെ ഉറങ്ങുവാൻ കഴിയും നമ്മളിത് നശിക്കുവാൻ പോകുന്നു യോന ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റു അവൻ ചുറ്റും നോക്കി അവൻ കണ്ടു കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട് കടൽ മുഴുവനും തിരമാല ഉലഞ്ഞ് പൊങ്ങുന്നുണ്ട് യോനാക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനാണ് ഈ കപ്പലിന്റെ ശാപം ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതല്ലേ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതിൽ കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ നിരാകരിച്ച ഞാൻ ഞാനാണ് ഈ കപ്പലിന്റെ ശാപം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളോട് ഈ യോനായുടെ ജീവിതത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് കർത്താവ് ഈ മൂന്ന് നോമ്പിൽ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നീയും വിധിക്കരുത് യോന വിധിച്ചത് സ്വന്തം ജീവിതത്തെയാണ് ഞാനാണ് ശാപം അവരനല്ല എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് കാരണം ഞാനാണ് അവരനല്ല ഞാനെപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് അവരനാണ് പ്രശ്നം അവളാണ് പ്രശ്നം അവനാണ
പ്രശ്നം മകളാണ് പ്രശ്നം മകനാണ് പ്രശ്നം ഭാര്യയാണ് പ്രശ്നം ഭർത്താവാണ് പ്രശ്നം യോന നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നു യോന പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അവരനല്ല അവളല്ല അവനല്ല നീയാണ് പ്രശ്നം പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവിന്റെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ നമ്മളോട് ഇന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ മൂന്ന് നോമ്പിൽ നിങ്ങൾ ആരെയും വിധിക്കരുത് വചനം പറഞ്ഞിരുന്നു വിധിക്കരുത് നീയും വിധിക്കപ്പെടും നീ അവന് കൊടുക്കുന്ന അളവ് കൊണ്ട് നീയും അളക്കപ്പെടും എന്ന് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു കർത്താവിന്റെ വചനത്തിനെതിരായി എവിടേക്കൊക്കെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്താലും ഞാൻ കയറുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് ഇപ്രകാരം ഒരു ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടാകും ഒരു നാശമുണ്ടാകും നാശത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കർത്താവ് പറയുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുക കർത്താവ് പറയുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവ് പറയുന്നത് പോലെ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ അവരെ വിധിക്കാതിരിക്കുവാൻ കണ്ണിലെ തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്ത് കളയുവാൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം കർത്താവ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകന്റെ ഈ മൂന്ന് നോമ്പിനെ പറ്റി നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് നോമ്പിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് പോകാം അവിടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പിതാവായ അബ്രഹാം ഉണ്ട് അബ്രഹാത്തിനോട് ഈ ഓനായുടെ മുന്നിൽ കർത്താവിന്റെ വചനം വന്നത് പോലെ ഒരു വചനം വന്നിട്ട് പറയും കർത്താവിന്റെ വചനം വന്നിട്ട് അബ്രാഹത്തിനോട് പറയും ഉൽപ്പത്തിന്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അബ്രാഹത്തിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു അബ്രാം നീ നിന്റെ വസ്തുവകകളെയും ബന്ധുമിത്രാദിലും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഇടത്തിലേക്ക് നീ പോകണം നീ നിന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെയും വസ്തുവകളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് പോകണം ദൈവം വിളിച്ചു അബ്രഹാത്തിനെ അവന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും വിളിച്ചിറക്കി അബ്രഹാം ദൈവം പറഞ്ഞത് പോലെ യാത്ര ചെയ്തു അവരെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് പക്ഷേ എവിടേക്കൊക്കെ അബ്രഹാം പോകുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം അബ്രഹാത്തിന് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും കണ്ണുനീരും രക്തച്ചൊരിച്ചിലും മാത്രമാണുള്ളത് ക്ഷാമമുണ്ട് യുദ്ധമുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒരിടത്തും സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല ഒരിടത്തും അവർ വിളിച്ചിറക്കിയ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരവും അവൻ കേൾക്കുന്നില്ല ഈജിപ്തിലെത്തി അവിടെ ഫറവയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ അവൻ താമസിക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച് അബ്രഹാത്തിന് സ്വന്തം ഭാര്യയായ സാറായെ നഷ്ടപ്പെടും എന്നൊരവസ്ഥ പോലും ഉണ്ടാവുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം വിളിച്ചിറക്കി അബ്രഹാത്തിൻ ഇപ്രകാര പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ അബ്രഹാത്തിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞത് നീ നിന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെയും വസ്തുപോളെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോരണമെന്നാണ് എന്നാൽ അബ്രഹാത്തിന്റെ കൂടെ ബന്ധുവുണ്ട് അബ്രഹാത്തിനൂടെ ആരുള്ളത് അവന്റെ ബന്ധുവായ ലോത്തും കൂടെ ഉണ്ട് കർത്താവിന് ലോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ പറ്റി നമ്മൾ പിന്നീട് വായിക്കുന്നത് ലോത്ത് നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് ഒരുപാട് നന്മയുള്ള മനുഷ്യനാണ് ലോത്തിനെയും അവന്റെ കുടുംബത്തെയും മാത്രമാണ് ദൈവം സ്വതന്ത്ര മോറയുടെ നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത് ലോത്ത് നല്ല മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തിന് അബ്രഹാത്തിന്റെ കൂടെ ലോത്തിനെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അബ്രഹാത്തിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നീ ഒറ്റക്ക് വരണം നിന്റെ ഭാര്യയെ കൂട്ടി ഇങ്ങ് പോരാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ലോത്തിനെ കൂട്ടിയാണ് അബ്രഹാം പോകുന്നത് അതായിരുന്നു അത്രയും നേരത്തെ പ്രശ്നം കാരണം ലോത്തും അബ്രഹാം തമ്മിൽ എപ്പോഴാണ് വേർപിരിഞ്ഞത് പിന്നീട് അതിനുശേഷം ലോ അബ്രഹാം മാമ്രയിൽ ഓക്കുവരത്തണിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത്ര നേരം കിട്ടാതിരുന്ന ദൈവകൃപ അവന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വരികയാണ് മൂന്നാളുകൾ അബ്രഹാത്തിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് എന്നു മൂന്നാളുകൾ ആ മൂന്ന് പേരെ അബ്രഹാം വിളിക്കുന്ന യജമാനന്മാരെ എന്നല്ല യജമാനനെ ദൈവം അബ്രഹാത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ അതിഥിയായി ചെന്നു പറഞ്ഞത് കേട്ട അബ്രഹാത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ദൈവം അതിഥിയായി ചെന്നു എന്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്റെ കപ്പൽ കിടന്ന് ഉലയുമ്പോ ദൈവം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടാൽ എന്റെ കുടുംബത്തേക്കും ദൈവം ഇറങ്ങി വരും പറയുന്നത് കേട്ട് ഇറങ്ങി വരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ചെയ്തു തരുവാൻ ദൈവം ഇറങ്ങി വരും നമുക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്റെ കുടുംബം നമ്മളുടെ കുടുംബം നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നത് ഇടമാകുവാൻ ദൈവം പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യാം അബ്രഹാം ദൈവം പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ ദൈവകൃപ ഇറങ്ങി വന്നു തിരിച്ച് നമുക്ക് യോന പ്രവാചകനിലേക്ക് വരാം യോന പ്രവാചൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ദൈവം പറഞ്ഞത് കേൾക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്രകാരം നടന്നത് അവൻ പറഞ്ഞു എന്നെ എടുത്ത് സമൃദ്ധത്തിലേക്ക് കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു കൂടെയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു എന്നെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ആഴങ്ങളിലേക്ക് എറിഞ്ഞുകൊള്ളുക അവര് അറിയാമായിരുന്നു ഈ ഇടങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ച ദൈവത്തിന് എന്നെ കൈവിടുവാൻ കഴിയുകയില്ല അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലന അവനെ സ്വീകരിക്കുന്നു മൂന്ന് ദിവസം അവൻ അതിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കുന്നു മത്സ്യത്തിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം മൂന്നാം ദിവസം അവൻ കരയിലേക്ക് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളോടും ദൈവം പറയുന്നു
റസ്കോൾ നിക്കോഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ജീവിതത്തിൽ ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് വേർ ഷുഡ് ഐ ഗോ വേർ ഷുഡ് ഐ മൂവ് വേർ ഷുഡ് ഐ ടേൺ എന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ സുഹൃത്തായ മർമ്മലദോവ് എന്ന് പറയുന്ന അവൻ വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് മൈ ഫ്രണ്ട് റസ്കോൾ നിക്കോഫ് എവരി വൺ നീഡ്സ് എ സം വേ ടു ഗോ എവരി വൺ നീഡ്സ് എ സം വേ ടു ഗോ പ്രിയ സുഹൃത്ത എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തായ റസ്കോൾ നിക്കോഫ് എല്ലാവർക്കും പോകുവാൻ ഒരു ഇടം ഉണ്ടായിരിക്കണം പോകുവാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇടം ഉണ്ടായിരിക്കണം യോന പ്രവാചകൻ തകർന്ന തരിപ്പണമാകാൻ പോകുന്ന യോന പ്രവാചകൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നീ പോകേണ്ട ഇടം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്ന ഇടമാണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രശ്നം കണ്ടിട്ട് അവസാനം എല്ലാം സത്യം ശരിയായതെന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന അബ്രഹാം വിശ്വാസത്തിന്റെ പിതാവ് അബ്രഹാം എന്നുള്ളോട് പറയുന്നു നീ പോകേണ്ട ഇടം ദൈവ ഹിതം എന്ന് പറയുന്ന ഇടമാണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് കണ്ണുനീരുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമാധാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്ന പുതിയ ദൈവത്തിലെ സക്കേ ഊസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നീ പോകേണ്ട ഇടം ക്രിസ്തു എന്ന ഇടമാണ് ഈ മൂന്ന് നോമ്പിൽ നമ്മൾ പോകേണ്ട ഇടം മൂന്ന് നോമ്പിൽ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളാണെങ്കിലും പോകേണ്ട ഇടം ക്രിസ്തുവാണ് സക്കേ ഊസിനെ പറ്റി ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു സക്കേ ഊസ് എന്താണ് അവന് കുറവ് അവൻ ഒന്നിലും കുറവില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് റോമാക്കാർ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഈ സക്കേവൂസ് എന്ന് പറയുന്നവൻ അവന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ആരാണുള്ളത് അവന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ യഹൂദന്മാർ മാത്രമാണ് യഹൂദ പ്രമാണികൾക്ക് മാത്രമാണ് അവൻ പാപിയായിട്ടുള്ളത് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നമ്മുടെ അയൽക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു കാരണം അവൻ ഭരിക്കും അവൻ അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു വിദേശ ശക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്രകാരം യോന സക്കേവൂസ് റോമാക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് യോന സക്കേവൂസിനെ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാതെ സക്കേവൂസിന് സ്വത്തുണ്ട് പദവിയുണ്ട് പ്രതാപം സമാധാനം മാത്രമാണില്ലാത്തത് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് യോൻ സക്കേവൂസ് ചെയ്തില്ല സക്കേവൂസിന് സമാധാനമില്ലാതായപ്പോ അവരെവിടേക്കാണ് വരുന്നത് അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവിടെയുള്ള പ്രവാചന ഉണ്ടല്ലോ അവന്റെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടും സക്കേവൂസ് ചെന്ന് കർത്താവിനെ കാണുവാൻ നിൽക്കും കർത്താവിനെ കാണുവാൻ പറ്റുന്നില്ല അവൻ മുന്നേ കോടി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അവൻ മുന്നേ കോടി അവൻ സിക്കമൂർ മരത്തിൽ കയറി എന്ന് പറയും സിക്കമൂർ മരത്തിൽ കയറി എന്ന് പറയും അവൻ കയറി സിക്കമൂർ മരത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവിന്റെ അതിൽ അടിയിലൂടേക്ക് വരുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രകാരമുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കൊടുമുടി കൊടുമുടി കയറി എന്ന് പറയാം കൊടുമുടി കീഴടക്കി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ കൊടുമുടിയോട് ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ കയറിയാൽ അതിനെ കീഴടക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ സക്കേവൂസ് സിക്കമൂർ മരത്തിന് കയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സിക്കമൂർ മരം സക്കേവൂസ് ആ നേരം വരെ ചെയ്തു പോയി ചെയ്തു കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന തിന്മകളുടെ ഒരു പ്രതീകമാണ് ആ നേരം വരെയും സക്കേവൂസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തിന്മകളുടെ പ്രതീകമാണ് ആ സിക്കമൂർ മരം ആ മരത്തിന് മീതെ ആ മരത്തിന് മീതെ സക്കേവൂസ് കയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സക്കേവൂസ് അവന്റെ പാപ ജീവിതത്തെ കീഴടക്കി എന്നാണ് അവന്റെ പാപ ജീവിതത്തെ സക്കേവൂസ് കീഴടക്കിയപ്പോൾ ദൈവം അവനെ കണ്ടു ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി വരിക ഇന്ന് ഞാൻ നിന്റെ ഭവനത്തിലാണ് വിരുന്നിരിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളോട് ഈ മൂന്ന് നോമ്പിൽ കർത്താവ് പറയുന്നു നീയും നിന്റെ പാപ ജീവിതത്തെ കീഴടക്കണം പാപ ജീവിതത്തെ കീഴടക്കണമെങ്കിൽ നീ പോകേണ്ട ഇടങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ പോകാവൂ പോകേണ്ട ഇടം ഏതാണ് ദൈവം എന്ന ഇടമാണ് ദൈവം എന്ന ഇടത്തിലേക്കാണ് നീ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് നീ ദൈവം എന്ന ഇടത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ യോനായ്ക്ക് പറ്റുന്നതുപോലെ എന്റെ കപ്പലും ആടിയുലയും തകർന്നു പോകാം തളർന്നു പോകാം വീട് പോകാം അപ്രകാരം വീഴാതിരിക്കണമെങ്കിലോ വീഴാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിലേക്ക് വരാം കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വഞ്ചിയിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊള്ളൂ നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊള്ളൂ ഞാൻ പുറകെ എത്തിക്കൊള്ളാം കർത്താവ് പുറകെ കാത്തിരുന്നു യുവമാരങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞു പത്രോസ് ഉണ്ട് പത്രോസാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് പത്രോ പത്
ദൈവമേ വെള്ളം കുടിച്ച് മാത്രമല്ല ഭൂതത്തിന് പിടിയിലും പെടണമല്ലോ എന്ന ഭയത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ അവർ ആഞ്ഞു നിലവിളിച്ചു ആ നേരത്താണ് കർത്താവിന് ഭയപ്പെടുക ഇത് ജ്ഞാനം ആ സ്വരം അവർക്കറിയാം ആ സ്വരം അവർക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട ഇത് ഞാനാണ് എന്ന സ്വരം അവരെ ഒരുപാട് ആസ്വദിപ്പിച്ചു അപ്പോഴും പത്രോസ് പറഞ്ഞു കർത്താവ് ആ നീയാണെങ്കിൽ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചാലും നിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ വെള്ളത്തിന് മീതെ ഒന്ന് വരുവാൻ ഈ വെള്ളത്തിന് മീതെ നടക്കുന്ന ട്രിക്ക് ഒന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സമയം ഒരു ഒരു സൗകര്യമായിട്ടാണ് അത് പത്രോസിനെ കണ്ടത് അപ്പോൾ കാരണം കർത്താവ് ഇല്ലാത്ത നേരത്തെ ഒരു പക്ഷേ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിന് നടന്ന് കാണിക്കാം എന്ന രീതിയിൽ അത് പഠിച്ചെടുത്ത് ഞാൻ കാണിക്കാമല്ലോ എന്ന രീതിയിൽ പത്രോസ് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു അത് നീയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചാലും വെള്ളത്തിന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു പത്രോസ് ആ നേരത്ത് ഓർക്കുക ആ നേരത്ത് കാറ്റും കോളും ഒന്നും പോയിട്ടില്ല കാറ്റും കോളും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഉയരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാരൻ അതേപടി തന്നെ കരയുന്നുണ്ട് പത്രോസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കരച്ചത് പത്രോസ് പയ്യനെ കാലെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ വെച്ചു ഒരു കാലം ചവിട്ട് നോക്കി കർത്താവിന് അത്ര ഉണ്ടാവന് ചെയ്ത് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അവൻ ചവിട്ട് നോക്കി ചവിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രണ്ടാമത്തെ കാലം ചവിട്ടി ഓക്കെ നേരെ നിൽക്കാം ബാലൻ ചെയ്ത് അവൻ നടന്നു ഓരോ ചുവടും വെച്ചിട്ട് പത്രോസ് കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അവൻ മണ്ണിന് മീതെ നടക്കുന്നത് പോലെ അവൻ സാധാരണ ഭൂമിക്ക് മീതെ നടക്കുന്നത് പോലെ പത്രോസ് വെള്ളത്തിൽ മീതെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഓരോ ചുവടും വെച്ചിട്ട് അവൻ കർത്താവിനെ നോക്കി നടക്കുകയാണ് ചുറ്റും കാറ്റുണ്ട് കോളുണ്ട് പേമാലിയുണ്ട് കൊടുങ്കാറ്റുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും പത്രോസിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല കാരണം അവൻ നടക്കുന്നത് ക്രിസ്തു എന്ന ഇടത്തിലേക്കാണ് ക്രിസ്തു എന്ന ഇടത്തിലേക്ക് നടക്കുമ്പോ പത്രോസിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഏതു നേരമാണോ പത്രോസിന്റെ കണ്ണ് ചുറ്റുമുള്ള കാട്ടിലേക്കും കോളിലേക്കും തിന്മകളിലേക്കും പോയത് ആ നേരത്ത് പത്രോസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ആണ്ടുപോയി പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളോട് ഇന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്തു എന്ന ഇടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നടക്കാം ക്രിസ്തു എന്ന ഇടത്തിലേക്ക് നടന്നാൽ മാത്രമേ കാറ്റിലും കോളിലും വിടാതെ മുന്നോട്ട് നടക്കുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നോക്കി നടക്കണം ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കി നടക്കണം ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കി നടക്കുവാൻ കർത്താവെ കൃപതരണമേ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇപ്രകാരം നടക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തു എന്ന ഇടത്തിലേക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചേർത്ത് പിടിക്കണം ബലിപീഠം എന്ന സ്ഥലത്ത് ബലിപീഠത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങൾ മാത്രമാണ് ദൈവകൃപയിലേക്ക് നടന്നു പോയിരിക്കുന്നത് ദൈവകൃപയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ തുടക്കം ബലിപീഠമായിരിക്കണം മദർ തിരേസ എന്ന് പറയുന്ന മഹാവിശുദ്ധ കൊൽക്കത്തയിലെ മദർ തിരേസ ഇത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മദർ തിരേസ അവളുടെ ജീവിതം തുടങ്ങിയത് ദിവ്യകാരണത്തിൽ നിന്നാണ് ദിവ്യകാരണത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് ദിവ്യകാരണം സ്വീകരിച്ച് പിന്നീട് ദിവ്യകാരണ ആരാധന നടത്തി അതിന്റെ കൃപയിൽ നിന്നുമാണ് ഇത്രയും വലിയ മഹാകാര്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഈ പുണ്യാത്മാവ് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മളോട് ഇന്ന് ഈ മൂന്ന് നോമ്പിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മളോടും വചനം പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മളോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നീ ക്രിസ്തു എന്ന ഇടത്തിലേക്ക് പോകണം ക്രിസ്തു പറയുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് പോകണം ഇപ്രകാരം പോകണമെങ്കിൽ നീ തുടങ്ങേണ്ട ഇടം ബലിപീഠമാണ് ബലിപീഠത്തിലേക്ക് ജീവിതത്തെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോയാൽ നമ്മളിൽ വീഴ്ചകൾ വരും ബലിപീഠമാണ് വരും പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ ഏലിയ പ്രവാചകന്റെ ഭാഗം വായിക്കുന്നിടത്ത് ഇപ്രകാരം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കർമ്മല മലമുകളിൽ ഏലിയ ഒരു ബലിപീഠം പടുതു കർമ്മല മലമുകളിൽ ഏലിയ ഒരു ബലിപീഠം പടുതു ബലിപീഠത്തിൽ അവന്റെ ബലിപീഠത്തിന് അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരും ഒരു ബലിപീഠം പടുതു ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പല പല രീതിയിൽ സ്വരമുയർത്തിയും പാട്ടുപാടിയും രക്തം ചിന്തിച്ചുമൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ അവർ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ബാൽ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം അവരുടെ കാഴ്ചകളെ സ്വീകരിച്ചില്ല വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ഏലിയ പ്രവാചകൻ അവൻ കരമുയർത്തിയിട്ട് കർത്താവ് സത്യദൈവത്തെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് ഭക്തി ഇറങ്ങി ആ ബലിപീഠത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ബലിവസ്തു എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഏലിയായുടെ ബലിപീഠത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ബലിവസ്തു ഒരു ദൈവം അഗ്നി ഇറക്കി സ്വീകരിച്ചു വലിയ അത്ഭുതമാണ് ബലിപീഠത്തിൽ നടന്ന വലിയൊരു അത്ഭുതത്തെ ഏലിയ പ്രവാചകൻ കണ്ടു പക്ഷേ ഏലിയ പ്രവാചകൻ പിന്നീട് അതിന്റെ ശക്തിയിൽ അതിന്റെ ശക്തിയിൽ ഏലിയ എന്ത് ചെയ്തു തിന്മയ്ക്കെ
ആ നേരം വരെയും ബലിപീഠം കാണ് ശക്തി കണ്ട ബലിപീഠത്തിൽ കണ്ട ശക്തി ദൈവശക്തി കണ്ട ഏലിയ അല്ല ആ നേരം തന്നെ കൊല്ലുവാൻ ആൾ വന്നേക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഏലിയ എന്ത് ചെയ്തു ബലിപീഠം വെട്ടിട്ട് കർമ്മല മകൾ മലമുകളിലെ ബലിപീഠം വെട്ടിട്ട് ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാനായി ഏലിയ ഇറങ്ങി ഓടി എന്നൊരു വചനമാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് വായിക്കുന്നത് ഏലിയ ബലിപീഠം വെട്ടിട്ട് കർമ്മല മലമുകളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഓടി ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ ഓടുന്ന ഏലിയ ഓടി 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 വഴിവക്കിൽ തളർന്നു വീണു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഏലിയ വഴിവക്കിൽ തളർന്നു വീണു ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഓടിയ മനം ഏലിയ വഴിവക്കിൽ തളർന്നു വീണു പിന്നീട് അവൻ അവിടെ കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു വീഴ്ച ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ദൈവമേ മതി എന്റെ ജീവനം ഞാൻ എടുത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതം പ്രിയമുള്ള ഒരു പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ പിന്നാലെ നമ്മൾ ഓടും ഇഷ്ടങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓടും നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തിന് പിന്നാലെ ഓടും നമ്മുടേതായ സ്വാർത്ഥതകളുടെ പിന്നാലെ ഓടും ദൈവത്തിന് വലിയ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടും ദൈവത്തിന് ബലിപീഠം വിട്ട് ഓടിപ്പോകും പക്ഷെ ഏലിയായ്ക്ക് പറ്റിയതുപോലെ നമ്മളും തളർന്നു വീഴും വീഴ്ച ഉണ്ടായപ്പോൾ ഏലിയ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് മതി എന്റെ ജീവൻ എടുത്തുകൊള്ളു അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് അവൻ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അവനെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നത് മാലാഖയാണ് വിളിച്ചുണർത്തി പറഞ്ഞു ഇതാ അപ്പവും വെള്ളവും ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഇത് നീ വിശ്രമിക്കുവാൻ വിശ്രമം നിന്റെ വിശ്രമത്തിന് ശേഷം ഇത് കഴിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു അത് പഴയ നിയമത്തിലെ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ആ അപ്പവും ആ വെള്ളവും ഒരു പാത്രം വെള്ളവും ചുടുകലിൽ ചുട്ട അപ്പവും ഒരു പാത്രം വെള്ളവും അത് ഭക്ഷിക്കുന്ന ഏരിയ നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും നടന്ന് ഹോര മലമുകളിലെത്തിയെന്നും അവിടെ വെച്ച് ദൈവത്തെ ദർശിച്ചുവെന്നുമാണ് വചനം പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ബലിപീഠത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോയാൽ നമുക്കും വീഴ്ചകൾ വരും ബലിപീഠത്തിൽ നിന്നും ബലിയിൽ നിന്നും അകന്നു പോയാൽ നമ്മളും വീണു പോകും ദൈവം എന്ന ഇടത്തിലേക്ക് നീ എത്തണമെങ്കിൽ ദൈവം പറയുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് നിനക്ക് പോകാൻ ശക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ നീയും ബലിപീഠത്തിലേക്ക് വരണം ഈ മൂന്ന് നോമ്പിൽ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു ഞാൻ ബലിപീഠം വിട്ട് പോകുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് എനിക്ക് ബലിപീഠം വിട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല ബലിപീഠം വിട്ടാൽ എനിക്കൊരു ജീവിതമില്ല കാരണം ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി കിട്ടിയിട്ട് വേണം ഇനി കർത്താവ് പറയുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാൻ കർത്താവ് വന്ന ഇടങ്ങളിലേക്കല്ല ഞാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ കർത്താവാകുന്ന ഇടത്തിലേക്കല്ല ഞാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഞാനും തളർന്നു പോകും ഞാൻ പോകുന്ന ഇടങ്ങളിലും തകർച്ചകളും തളർച്ചകളും ഉണ്ടാകും എനിക്ക് അതിന് താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ദൈവം പറയുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് പോകും ദൈവമാകുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് പോകും കാറ്റും കോളും എന്നെ ഉലച്ചു കളയുകയല്ല കാരണം കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്കൊന്നിനും ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവുകയും എനിക്ക് ഒരു കുറവും ഉണ്ടാകില്ല എന്തൊക്കെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്കൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകില്ല കാരണം കർത്താവാണ് എന്റെ ബലം പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ദിനത്തിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം യോന മറ്റുള്ളവരെ വിധിച്ചില്ല ഞാനും വിധിക്കുകയില്ല യോന മറ്റുള്ളവർക്ക് വിലയിടുവാൻ പോയില്ല ഞാനും ആർക്കും വിലയിടാൻ പോകില്ല വീണ്ടും അബ്രഹാത്തിലേക്ക് വന്നു അബ്രഹാം ദൈവം പറഞ്ഞത് കേട്ടു ഞാനും ദൈവം പറയുന്നത് കേൾക്കും അബ്രഹാം അവന് തെറ്റ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഞാനും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയും ഞാനും കർത്താവിൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ഭവനത്തെ ഒരുക്കി വയ്ക്കും എൻ്റെ ഭവനത്തിലും ദൈവം ഇറങ്ങി വരും വീണ്ടും ഇപ്രകാരം സഖ്യവൂസിലേക്ക് വന്നു സഖ്യവൂസ് സഖ്യവൂസ് ഒരുപാട് തിന്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഞാൻ പോകേണ്ട ഇടം ക്രിസ്തു എന്ന ഇടമാണ് എനിക്കും ഒരുപാട് കുറവുകളുണ്ട് ഞാനും തിരിച്ചറിയുന്നു ഞാൻ പോകേണ്ട ഇടം ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഇടമാണ് ക്രിസ്തു എന്ന ഇടത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകേണ്ടത് വീണ്ടും പത്രോസിലേക്ക് വന്നു പത്രോസ് അവൻ ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കിയപ്പോൾ വീഴ്ച ഉണ്ടായില്ല ക്രിസ്തുവിൽ നോട്ടം മാറ്റിയപ്പോഴാണ് അവൻ വീഴ്ച ഉണ്ടായത് എനിക്ക് വീഴ്ച ഉണ്ടാവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നോക്കും ക്രിസ്തുവിനേക്ക് നോക്കിയാണ് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് അവസാനമായി പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രകാരം കൂടെ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ദൈവ കൃപയ്ക്ക് മുന്നിൽ എന്നും ഏറ്റവും എളിമയോട് കൂടി ആയിരിക്കുവാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ബലിപീഠത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കും ഏലിയ പ്രവാചകൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഏലിയ പ്രവാചകൻ ബലിപീഠത്തിൽ വലിയ ശക്തി കണ്ടു പക്ഷേ ഏലിയായിക്ക് അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ ബലിപീഠത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബലിപീഠത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോയപ്പോൾ ഏലിയായിക്ക് വീഴ്ചയുണ്ടായി എനിക്ക് വീഴ്ച ഉണ്ടാവാതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ജീ
ഇവന്റെ മുടി മുറിക്കരുത് ഇവൻ കഠിനമായ പാനീയങ്ങളൊന്നും ഭക്ഷിക്കരുത് ഇവൻ അവിശുദ്ധമായ ബന്ധങ്ങൾക്ക് പോകരുത് എന്നൊക്കെ ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് സാംസന്റെ അമ്മയോടാണ് നല്ലൊരു മകനാകുന്ന സാംസൺ അവന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു ഏറ്റവും ശക്തനായിരുന്നവൻ ഏറ്റവും ശക്തനും ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനുമായിരുന്നു സാംസൺ അവന്റെ ശക്തിയെ പറ്റി പറയുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് അവൻ അവനൊരു ഒരിക്കൽ വയലിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു സിംഹം അവന് നേരെ ചാടി വീണു പെട്ടെന്ന് അവൻ യഹോവായ ദൈവം എന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ട് ആ സിംഹത്തെ വലിച്ചു കീറിക്കളഞ്ഞു എന്നാണ് ഒരു ഒരു ആട്ടിൻ കുഞ്ഞിനെ എന്ന പോലെ സിംഹത്തെ വലിച്ച് കീറിക്കളഞ്ഞു എന്നാണ് സാംസന്റെ ശക്തിയെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് വീണ്ടും സാംസന്റെ ബുദ്ധിയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് സാംസനെ ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലധികം വരുന്ന ഫിലിസ്തീൻകാർ വരുമ്പോ ഫിലിസ്തീൻകാർ വരുമ്പോ സാംസൺ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പാറ ഇടുക്കിന്റെ ഒരു ഇടുക്കിൽ പോയി നിൽക്കുക അതായത് മുന്നിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അവനെ പറ്റുള്ളൂ ആക്രമിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് അവരൊരു കഴുതയുടെ താടിയലിനെടുത്തിട്ട് അവരെ അവർ ശത്രുക്കളെ അടിച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് ബുദ്ധിയും ശക്തിയുമുള്ള സാംസൺ അവന്റെ അമ്മയെ അനുസരിച്ച് നടന്നപ്പോഴാണ് അവൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ളവനും ശക്തിയുള്ളവനുമാണ് എന്നാൽ ഏത് നേരത്താണോ ഈ സാംസൺ അവന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞത് മറന്നു പോകുന്നത് അവന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ നന്മകൾ മറന്ന് സാംസൺ സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയപ്പോ അവന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ദൈവികമായ കാര്യങ്ങൾ മറന്നിട്ട് അവന്റേതായിട്ടുള്ള ചില ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും അഭിലാഷങ്ങളുടെയും പിന്നാലെ പോയപ്പോ സാംസൺ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട് വെറും അന്ധനായി പോകുക പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ മൂന്ന് നോമ്പിൽ ഞാനൊരു നല്ല മകനാകും നല്ലൊരു മകളാകും ഞാൻ നല്ലൊരു ഭാര്യയാകും നല്ലൊരു ഭർത്താവാകും ഞാൻ അനുസരണയുള്ള ഒരു മകനായിരിക്കും ഞാൻ അനുസരണയുള്ള ഒരു മകളായിരിക്കും കാരണം അമ്മയുടെ അമ്മയിലൂടെ ദൈവം പറഞ്ഞ വചനങ്ങൾ മറന്നു പോയപ്പോ സാംസണില് ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു അവൻ അന്ധനായപ്പോൾ അന്ധനെ പോലെ ആയിപ്പെട്ടു അവൻ ശത്രുക്കളുടെ ഇടയിൽ കിടന്ന് അപഹാസ്യനാകേണ്ടി വന്നു ഞാൻ അന്ധനാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് നന്മ കാണണം എന്റെ കുടുംബത്തിന് നന്മ കാണണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു നന്മ കാണണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കും കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിറവേറുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി എന്ന് പരിശുദ്ധയായ എലീഷ പുണ്യവതി പരിശുദ്ധ കന്യക മാതാവിനോട് നോക്കി പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കും തീരുമാനിക്കാം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നിലും കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കപ്പെടും കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിധിക്കരുത് ഞാൻ വിധിക്കുകയില്ല കർത്താവനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അളക്കരുത് ഞാൻ അളക്കുകയില്ല കർത്താവനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അനുസരിക്കണം ഞാൻ അനുസരിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ വിധിക്കാതെ അളക്കാതെ അനുസരിച്ച് ദൈകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് കർത്താവിനെ നോക്കി ബലിപീഠത്തിലേക്ക് ജീവിതം ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ നോമ്പ് തുടങ്ങാം ഈ മൂന്ന് നോമ്പിന്റെ പുണ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളാകുന്ന പെട്ടകങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളാകുന്ന കപ്പലുകളൊന്നും തകർന്നു പോകാതിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിക്കാം യോനാ പ്രവാചകനെ ദൈവ പരിപാലന സൂക്ഷിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് പരിപാലിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെയും പരിപാലിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥനയും കർത്താവെ ഇന്ന് കേട്ട വചനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ നിറക്കിത്തരണമേ നന്മയായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഹൃദയങ്ങളിലെ നന്മയെ നീ കൂടുതലായി ദീപ്തമാക്കി തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു യോനാ കയറിയ കപ്പൽ കാറ്റിലും കോളിലും ഉലഞ്ഞപ്പോ സ്വന്തം തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി തിരുത്തുവാൻ മനസ്സിലായ മനസ്സ് കാണിച്ച യോനാ പ്രവാചനെ പോലെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതമാവുന്ന കപ്പലിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമാവുന്ന കപ്പലിൽ ഉലച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ നേരത്ത് മറ്റുള്ളവരെ പഴി പറയാതെ ഞാനാണ് മാറേണ്ടത് എന്ന ബോധ്യം എനിക്ക് തരണമേ മാറ്റേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ഉള്ള കൃപ തരണമേ ഇതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപ എനിക്ക് തരണമേ ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ ഏതിടത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് ക്രിസ്തു എന്ന ഇടത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് ശരിയായ ബോധ്യം കിട്ടുവാൻ കൃപ തരണമേ ഈ മൂന്ന് നോമ്പിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷത്തിലും അതിൻ്റെ പുണ്യം പൂർണ്ണതയിൽ അനു ആഗ്രഹിക്കുവാനും ആ പുണ്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള തുറവയും വരവും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്നെ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരെയും ഈ വചനം ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവെ എൻ്റെ കൃപയാലെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നയിക്കുകയും കൃപയാലെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ തകർന്നു പോകാതിരിക്കുവാൻ